Ahoj, jmenuji se Ivan Buchta a už 16 let pracuji v Bohemia Interactive na různých pozicích. Momentálně jsem kreativním ředitelem Army 4. Cesta ke hrám pro mě byla poměrně dlouhá, nebyla nějak trnitá. Řekl bych, že třeba v případě Bohemky jsem byl ve správný čas na správném místě a jinak zaměstnancem firmy jsem se stal po tom, co jsem několik let se podílel na té moderské scéně, budoval jsem operaci Flashpoint, to vyšla v roce 2001. Ještě ten rok jsem začal takové jako první experimenty a pak jsem se přiřadil, nebo byl jsem přizván k moderskému týmu Československé lidové armády, který existuje dodnes. A prošlo jim kromě mě několik dalších kolegů, třeba Karel Mořický, Pepa Zemánek. No a v roce 2006 jsem začal pro Bohemku pracovat. A samozřejmě hry mě bavily už dávno předtím, že ta úplně první, kterou si pamatuju, tak to byla River Raid na Atari 800. Navštívili mého strýce, který se živí tím, že dělá ty řídící systémy jaderných elektráren nebo elektráren obecně, tak už v polovině 80. let měl počítač a ta interaktivita mě prostě fascinovala. V té době samozřejmě byly takové ty pojízdní maringotky s arkádama, na to jsem jenom tak pošilhával, já jsem byl docela malý v té době, ale to Atáro, k tomu prostě jsem si sednul, nahrávali jsme z kazetíku, vždycky ty hry člověk to chvíli hrál, pak si prostě nahrál něco dalšího, tak to byla taková jako etapa, která si byla docela formativní v tom, že jsem zjistil, že ta interaktivní zábava je fakt jako velká zábava, může to být velká vášeň. No a pak vlastně postupně Přišlo to hraní různě po kamarádech, pak po nějaké době jsem měl vlastní PC, už vlastně na přelomu Gimplu a výšky a tam už jsem prostě si dělal takový ty, takový ty oblíbené hry. Docela jsem se zastavil u Duma, to byla vlastně první hra, kterou jsem nějakým způsobem modifikoval, takže mám za sebou pár takových jako dost amatérských levelů, ale bavil mě ten proces a bavilo mě to, že skrze to, jak se dá editovat to prostředí, můžu vlastně taky odvyprávět nějaký příběh, protože ty designové pravidla tam byly daný, ty omezení byly obrovský, ale z toho se právě potom, když to člověk pochopil a zažil si to, rodilo to, že vznikaly různé experimenty nebo věci, které byly poplatní tomu, jak to tehdy prostě nadizajnoval ten John Romero že jo, v těch originálních epizodách. Pak už vlastně se to vezlo, pak jsem, za, pak jsem se začal věnovat Flashpointu a protože v té době jsem taky začal studovat na Fakultě životního prostředí v Ústí nad Labem a tam jsme vlastně se mimo jiné zabývali taky geoinformatikou a v rámci tohle předmětu jsem samozřejmě přišel jako do styku s těmi digitálními modely terénu a teď tady vedle prostě ve volném čase byla ta hra, která uměla ty krajiny nějakým způsobem zobrazit a toho hráče tam nechat hrát a svobodně pobíhat a e, používat vozidla a letadla, tak mm, začal jsem mít takovou tu ambici prostě ten virtuální terén si udělat nějaký svůj, že jo? zpracovat prostě nějaké místo, ideálně v Čechách, které mám rád, něco mi říká, tak ty pokusy byly takový jako různý, nakonec to jediný, co jsem dotáhnul, byl paradoxně ostrov v Balckém moři, který jsem dělal pro Finnish Defense Forces, No a e, potom vlastně, když jsme s Česlo a modem začali pracovat na takové pouštní modifikace nebo pouštní rozšíření, kde na fiktivní lizardy, jejich, jejímž hlavním takovým duchovním otcem byl e, Jeník Pražák, který vlastně do Bohemky se dostal přede mnou a nějakou dobu e, tam působil jako dílem grafik, dílem marketák, tak skrze něj potom vlastně jsem se potkal s Markem Španělem a slovo dalo slovo, no ale ta pouštní modifikace to bylo něco, co tehdy bylo hodně inspirované prostředním Iráku, tak nás oslovil David Legetý, což kromě toho, že je to teda rocker, který se svojí bandičkou přispěl do soundtracku operace Flashpoint, to jsou ty skladby jako Lifeless a podobně, tak jinak je to Australan, tak ten potom vlastně začal s Pítem Morrisonem dělat Virtual Battle Space 1 to slavní VBS, který teď už samozřejmě od roku 2012 už dělá samostatná firma, která se určitě byla od Bohemky, Bohemia Interactive Simulations. No a jim se líbily ty screenshoty, takže nás oslovili s tím, jestli bychom to nechtěli dělat pro ně jako prostě součást tady Impeku 3, takže jsme se tak jako, nechci říct, zprofesionalizovali, ale 
dělali jsme takovouhle zakázku, tak to samozřejmě člověku jako přinese hodně, včetně nějakého vhledu do toho, jak to dělá ta opravdická firma, ale to mě stejně připravilo spíš minimálně na to, jak to chodí v tom opravdickém vývoji. Takže já jsem pak přišel do firmy a tam jsem zjistil, že existuje něco jako verzování souboru a podobně. To jsem vůbec jako nepošil. No a přišel Marek Španěl a chtěl, abych prostě ještě vylepšil nějaký terén do nějakého E3 Dema Game 2, což měl být ten nástupce Flashpointu, který byl kompletně fyzikálně simulovaný a měl obsahovat spoustu úžasných věcí. Některé z nich se nám pak postupně podařilo zmaterializovat v těch nadcházejících armách a já doufám, že Farm 4 se nám to taky podaří u pár záležitostí. A ten projekt byl neskutečně ambiciozní a místo něj potom se firma vrhla na výrobu Army jedničky a tam už jsem vlastně pomáhal s dokončováním terénu. Když jsem do firmy nastoupil, tak jsem tam opravdu nastoupil jako designér prostředí. Takže člověk, který zná tu technickou stránku věci, umí něco málo z té geoinformatiky, aby si připravil nějaká ta reálná podkladová data. A byl jsem přijat mimo jiné také, protože to byl aspekt, který Marka Ondru Španěli zajímal. Vzít reálný terén a vytvořit krajinu, která má to realistické měřítko, aby se v ní dalo realisticky bojovat. Já si pamatuju, že ještě než vůbec jsem byl přijat, tak jsme si s Markem psali a tak jsem posílal nějaká jenom cvičná geodata. Na univerzitě jsem k tomu měl přístup, takže čistě tak soukromně jsme se domluvili na nějakém testu a on mi pak poslal vlastně ortofotem pokrytý terén, nad kterým zapadalo slunce a jestli tam bylo pár stromů. Já jsem z toho byl úplně u vytržení a říkal jsem si, jo tohle to chci dělat, to bude super. To mě láká. Pak jsem teda nastoupil květen 2006, takže tam bylo to Game 2 demo, pak jsem se věnoval nějaké podpůrné práci pro právě ten VBS tým. Šlo tam o to nachystat nějaká data, připravit nějaké mapy v prototypu. A už tehdy jsme se třeba začali zabývat tím, jak bychom s těmi geodaty mohli, eh, mohli zacházet a tvořit ty světy nějak rychle nebo poloautomaticky, takže tam se datují počátky technologie, která teď v Enfusionu je ve formě, že si člověk nakliká nějaký polygon a řekne tenhle typ lesa tam bude, on tam fakt je. Potahá vertexy a mění se rozsah toho lesa. Tak to začínalo tak, že tehdy Honza Hovora, který měl podobné ide a tehdy se staral o lindu, takže tvorba nebo generování vegetace a Bredinová, který vlastně to psal, tak Tehdy vlastně vznikaly ty první pokusy a už na Sahrání je vlastně první vektorově vygenerovaný les. No, v nějakém nenápadném místě, někde na tom východním pobřeží toho severu, aby to moc nehyzdilo. Pak jsme to nasazovali hlavně pro ty VB z terény. Idea Games, já to mám napsáno na LinkedInu, že jsem byl zaměstnancem Idea Games. Asi to bylo tím, jak jsem si ten LinkedIn zakládal, tak trošku nedbalé chvilku po tom, co jsem do firmy nastoupil a v té době Idea Games fungovala jako podpůrné studio, které servisovalo Altar Games, Black Element, samozřejmě Bohemku, ale bylo to, bylo to něco, co asi vytvořil Slávek Pavlíček, náš spolumajitel a finanční ředitel, právě za účelem zefektivnění takových těch back office služeb, prostě účetnictví, IT a tak dál. Musím říct, že já jsem tomu byl dost vzdálen, takže úplně, úplně si nevybavuju ty detaily a vlastně na mě to nemělo žádný vliv. Já jsem i byl zaměstnancem Bohemia Interactive, SROčka tehdy, teď jsme pod akciovkou, no a dělal jsem hry, úkoloval mě Marek Španěl, nebo kdo zrovna něco potřeboval a tu ideu jsem vnímal prostě jako nějaké lidi v Praze, kteří pro nás třeba dělají ten marketing nebo podobné podpůrné věci. Altar Games, Black Element, tihle lidé potom se vlastně stali součástí Bohemky. Black Elementů, pamatuju si, že jsem hrál Shade říkal jsem si, dobrý, je to hezký, mají to pěkný. A pak najednou jsem prostě začal přicházet do styku s těmi lidmi, kteří se na tom podíleli. A to jádro toho programátorského týmu potom na tom Enforce Engineu dělalo Career Command. Arma jednička překlenula takovou tu dobu mezi tou podstatně úspěšnější dvojkou a tím zvolna zastarávajícím flashpointem. Já jsem nastoupil do firmy v době, kdy ta hra už byla skoro hotová, takže prostě to zasazení, ten terén, tohle to všechno tam bylo dané. 
Tam je zajímavé, jak už jsem říkal, využívali jsme to trošku jako prototyp pro to, aby jsme si zkusili nějaké věci. Tam je taky třeba zajímavé, že teda to byla moje iniciativa, že jsme trošku rozšířili to, co uměla zobrazovat ta dvojrozměrná herní mapa. Já jsem mapy, kartografii vždycky miloval, přišel jsem tam zkrátka s tou motivací předvést tam v oblasti té reprezentace terénu zase něco, prostě, co by bylo blíž té autenticitě, takže jsme tam rozšiřovali tohleto. Pak mě hodně bavil ten warfare, to opravdu to byla jako e, velmi zajímavá věc, kterou člověk mohl hrát vlastně sám a ty AI, AI jednotky, AI skupiny tam dobývaly ten ostrov samé, ale měly své limity, takže většinou, kde bylo víc hráčů nebo kde byl ten hráč, tak ta strana vyhrála. Ale už to byl takový ten generátor těch zajímavých, nepředvídatelných herních situací. Opravdu jako hráli jsme to na firmě dost, takže v míšku potom prostě už Kolem půlnoci jsme dohrávali tří čtyřhodinovou bitvu, kterou jsme si dali po práci, takže bylo celkem logické, že pak to prostě přešlo i do army dvojky. Teď mi kolega řekl, když jsem jako byl velmi kritický, jo, že jsme byli moc ambiciozní s rozšířením Warfareu pro Armu 2. Ať nebludnu, že je to jeden z jeho jako nejlepších herních zážitků v sandboxových, tak to mě trošku potěšilo a zvedlo náladu. No a to jsem byl ten environment designer, nicméně po e, asi měsíci práce mi Marek přivedl do kanceláře Enrika Turiho, geografa, matematika, Itala, prostě, jo, prostě typický, vysoký, snědej, černovlasý Ital, který mluvil asi tak dlhé a vytah ty gaulosky tvrdý, jo, modrý kouře, modrý kouře, ale připal si pak tu gaulosku a, e, byl hrozně takový pokorný a, a, a šikovný a prostě najednou já byl 26 letý elef a měl jsem velet prostě zkušený 40 letý matadorovi, tak to byla taky dobrá škola. Nicméně s Enrikem se nám podařilo ještě dotáhnout a vylepšit terén sahrání, který teda byť vycházel z nějaké jako reálné terénní dispozice Havaje, kterou designér, tuším, že to byl Ada Bílek, tak to přeskládal, takže my jsme tam už spíš dotahovali věci a vlastně na sahrání jsme si vyzkoušeli technologii, která potom vedla k oživení myšlenky na to, že uděláme Černarus. Ta Černarus opravdu v tom prototypu vznikla, měla asi 5 na 5 km a bylo to území, které kdysi, když jsme se s Markem bavili ještě v rámci Game 2, kde právě měla být Černarus, Pakistán a Banda Atoll. Takže nakonec opravdu postupně jsme udělali jak tu postsovětskou zemi inspirovanou teda českou krajinou, tak teda Afghánistánem inspirovaný Takistán, tak nakonec, nakonec došlo i na to zelené peklo. A sice když brněnští designéři udělali tanou, takže ty myšlenky tam nějakým způsobem prostě šly spolu s tou sérií a jsem tam jsme nějakou oprášili a zrealizovali. No ale na té dvojce, protože jak jsem vyráběl ten terén, který původně měl být DLCčkem pro armu jedničku, až jednoho dne si nás Marek Sondrou svolil a řekli, tak, bude to arma dvojka, zvětšíte Černarus, uděláme to na Xbox tehdejší a bude to všechno krásné. Tak úplně krásný to zpočátku nebylo, nicméně velmi rychle jsme teda tu Černarus rozšířili, nagenerovali tam vektorové lesy a tehdy s Honzou Hovorou jsme se domluvili, že to zkusíme udělat v tom podzimním hávu. To taky nebylo moc vidět tehdy. Takže t- takhle vznikla Černarus, ale protože jsem tam začal vymýšlet i to, jaké armády se tam střetnou a proč, tak nějak jsem se stal tím lead designérem, takže pak jsem byl nějak oficiálně jmenován a víceméně to zahrnovalo i tu kreativní složku, ale protože jsme byli malý tým, tak jsem taky dělal spoustu věcí, které dnes už dělají specialisté, nebo jo, to, že bylo potřeba někoho najmout, s někým dělat nějakou smlouvu nebo něco organizačně domluvit. Na to máme prostě human resources, máme produkční a tak dále. Tehdy to opravdu probíhalo, takže co si člověk nezařídil, to neměl. Byla to výborná škola. Celkem se někdy divím, že se nám podařilo tu armu vykopat. Byli jsme teda všichni asi velmi juniorní nebo naivní, ale velmi ambiciozní a velmi pracovití. Takže nakonec se podařilo udělat hru, která se dá hrát a nakonec i dohrát, teda, byť to bylo těsně. Dvojka opravdu původně vznikla jako DLC. Černus měla být o něco menší. Měla opravdu asi jako těch 5120 x 5120 metrů a byl to jenom vlastně takový ten jeho východní roh té Černadusy, ale už tehdy jsme, to byl Markův nápad, využívali Labe jako vlastně takový předěl takovéto mořské pobřeží. 
A byla to vlastně mapa, která byla netypická tím, že ty dvě strany vlastně mířily dál do vnitrozem, že to tam nekončilo jako ostrov, ale e, pak v návaznosti na tohle potom vznikal třeba ten procedurální terén, který jsme pak hojně využívali, protože třeba operace Arrowhead, rozšíření Army 2, tak přineslo tři terény, takovou jako malou poušť s nějakou vrtnou plošinou, 2 na 2 km, jako ten introostrov. Potom ten velký Takistán, vytvořený na základě geografických dat Bámianu, to je ve středním Afghánistánu, tam jsou ty sochy, co je rozstřílili talibáncem, to je obrovský budové nádherný. Pak to byl Zargabát, taková jako, jako fiktivní městská mapa o něco, o něco menší, tak ty jsou obklopený prostě horama, takže tam pak to všechno přechází do takový neutrální hnědý nebo pískový textury a tehdy vlastně nějaký známý Jirky Martínka nám přispěl touhletou technologií, že tom tam prostě je jako nekonečný terén, on to asi taky někde končí, nebo pak se z něj stane rovina, ale tam jsme nikdy nedoletěli. Dvojka taky byla hodně zajímavá tím, že Vycházela z terénu, který jsem dost podrobně znal z reality. A byla to vlastně první hra, kde jsme opravdu jako využili ortofotky jako v plné palbě na v podstatě celý rozsah té herní mapy. Ne, že bychom je nepoužívali předtím, tehdy právě jiný Pražák na armě jedničce, když tam přibyla ta technologie té satelitní supertextury, která pokrývala celou tu mapu. Takže z dálky se nabízelo použít tam letecký snímek, ale tak jako různě kluci retušovali. Dostalo se to tam docela pozdě, že pak bylo potřeba tam rychle nějaký ten obsah vymyslet. Používal na základě taky asi nějaké mé drobné inspirace, ale tady jako si nechci připisovat nějaké zásluhy, protože on taky byl velký fan, fanoušek lítání, tak prostě ty letecké snímky mu jako ten koncept mu nebyl neznámý, tak to tam prostě přenášel na pár míst. Ale to, abychom vzali opravdu jako kontinuální území a jednak jedného jako přenesli, tak to byla opravdu ta dvojka. Tam jsme to celé museli příšerně jako vyretušovat, protože jsme měli fotky z jara a ono se to odehrávalo na podzim. Zase vtipný bylo, že tehdy z Českého úřadu zeměřického katastrálního jsme je dostali za pakatel. A já jsem ještě říkal, a my bychom potřebovali jako worldwide licenci, jako aby jsme pomohli tom produktu. Jo, jasně, připlaťte si 65 korun, nebo takhle nějak to bylo. Jako ty částky si jako nepamatuju, ale byly opravdu relativně, relativně nízký. Ne, ale Černaru jsme vyrobili, docela hodně jsem hrál Stalkra, když jsme dělali Černaru. Hrál jsem Stalkra a chodil jsem po Beskydech, takže jsem koukal na ty hluboké lesy, na ty zalesněné táhlé vysoké kopce a do toho jsem tak nějak jako věnoval čím dál větší pozornost té industriální architektuře. Takže když potom, když potom jsme dělali, dělali všechny ty věci, jak jsem hodně třeba koukal vlastně na to ústí nad labem, kde jsem vyrůstal, dokonce některé ty budovy opravdu jako jsou udělané, jsme vytáhli grafiky, oni se něco nafotili, pak podle toho udělali třeba sadu takových těch dílníček, tak ta skutečně existuje v krásném březně v přístavu starém nebo ten jeřáb, který tam je v těch přístavech, tak to je říční říční řád taky z, z krásnou řezenského přístaviště na Laby. No a, a já vlastně já jsem to pak ani, ani celý nestavil, já jsem postavil dvě lokace. A sice ta vesnička se jmenuje Lipová, ve hře to je Starý Sabor a tam je ta ikonická červeně zarezlá, obrovská, ta veliká stodola, že prostě součást areálu JZD. Tak to jsem říkal, to kdyby nic jiného, tak tenhle ten landmark musíme mít. Ona je dost prominentní e, i v té realitě, že ji vlastně člověk vidí ze spousty míst okolo, z, z těch všech okolních kopců. No a pak jsem si postavil vlastně takový ten, takový ten kousek elektrozavodsku, kde pak vznikly ty první screenshoty. A tam opravdu jako, tam je asi ta inspirace tím, tím stalkrem hodně vidět. Dokonce vlastně ta kancelářská budova. Tu nám udělal grafik, který se předtím na Stalkru podílel. Já bych teďka nechtěl, aby to znělo, že jsme to nějak jako vykrádali. Bylo to opravdu, že jsem byl unešen tou estetikou a snažil jsem se jako po svém prostě s těmi našimi grafiky tam jako udělat něco podobného. Tenhle ten človíček nám teda přispěl tímhle testovacím modelem. Nakonec jsme se nedomluvili na spolupráci. Tam asi hrálo roli i to, že vlastně přišel takový ten jako gotický grafik prostě, který měl jako různý ty řetězy, kříže byl celý v černý, měl prostě černý dráty velký a teď prostě e, ta 
konfrontace potom prostě <laughs> s tím zbytkem tým byla jako vtipná. Ne, prostě se nějak, prostě se nějak nedohodli, ale jako díky tomuhle človíčkovi máme jako, jako ikonickou, e, ikonickou kancelářskou budovu, která tomu hodně pomohla. Pak se grafici třeba řešili jsme, dobrý, uděláme, e, uděláme tam televizní věž. Já jsem prosazoval Bukovou horu ústí, která je sice na druhé straně labé, ale vy, vypadá opravdu pěkně. Ale grafici, protože kolem toho jezdili do Mníšku z Prahy každý den, tak si prosadili cukrák. Takže takhle vlastně máme, máme ve dvojce a potom v Rejzí tuhle tu pražskou televizní věž. A na té trojice to už se začalo mluvit o tom, že jsou i jiné role v game devu než programátor, designer a grafik. Jednak jsme vnímali to, že opravdu je potřeba mít třeba specialisty na Mníčko, takže Andrej Boleslavský, známý jako Jerry, opravdu se pak vyprofiloval jako člověk, který se nám staral o to. Byli tam kolegové, kteří se věnovali marketingu a už i v tom grafickém oddělení se profilovali lidi, kteří měli spíš ten charakter a lidi, kteří měli tu vegetaci dotahovat. Jako takový, řekněme, principální člověk se tam objevil, Pavel Guglava, neboli Google, po němž je pojmenováno Googleovo na Černa Rusy, tak ten vlastně dodnes Byť je o rok služebně starší než já, je zodpovědný právě třeba za různé světelné efekty, nastavení světla v prostředí a, a tak dále. No, takže v Farmě 3 pak už došlo k tomu si naznání. No jo, vlastně je tady i nějaká kreativa, nějaká osoba, která říká, co tam vlastně bude, takže jsme do firmy přijali ten titul Creative Director nebo Creative Lead a pak se to nalepilo na vodného, na vodného člověka. Ale Bohemka asi nikdy nebyla takovéto typické studio, kde by ty role byly nějak striktně vymezeny, protože ta arma se zkrátka v mnoha ohledech dělá jinak. Nevím, jestli bych uspěl třeba ve studiu, které dělá mobilní hry nebo nějaké klasické RPG, nebo v podstatě cokoliv jiného v téhle té roli. Prostě ta, ta arma vyžaduje určitý specifický přístup. Arma 3 v jeden moment, nebo ta hra, která pak byla Arma 3, tak v jeden moment to taky mohlo být rts s mimozemšťanama, tak mělo třeba na tohle rozhodování vliv právě úspěch toho Daisy modu a toho, že se Arma 2 začala prodávat? Tak... Začátek Army 3 se datuje ještě do doby, než přišlo Daisy, nebo než jsme o něm věděli a ty prvotní úvahy o téhle hře vycházely z toho, že se začne dělat v tom brněnském studiu, které mělo zkušenosti právě s tou svou herní trilogií UFO, která si kromě českých hráčů, tak určitě prostě si to našlo své publikum i v zahraničí a je to jedna z jejich nejúspěšnějších her nebo herních sérií. Tehdy to bylo takové jako asi spíš manažerské rozhodnutí, padlo to, že no tak v Brně umíte ty mimozemšťané a teď tam máte i tu produkci grafiky pro armu, tak to zkuste spojit a zkuste udělat nějaký prototyp. Takže opravdu jako zpočátku jsme e, přemýšleli o tom, že by to byla taková jako bojová hra, která by trošku čerpala z mechanismu armé, ale byla by nastylizovaná jako nějaký real-time boj s možností přepnout se do těch jednotlivých vojáků nebo vozidel. A prostě taková jako sci-fi hybridní střílečka e, spojená s rts Tyhle koncepty jsme fakt velmi brzy opustili. Já se musím přiznat, vůbec mi to nesedělo. Takže ne, že bych proti tomu jako vystupoval nějak aktivně, ale prostě to tam nepadalo. Takže jsem byl rád, když jsme mohli potom zkusit trošku jiný přístup. A pak jsme vymysleli, že se na ten Altis dostane právě ten kapitán Miller, který se pak stal tím slavným NPCčkem, které vede tu hráčovou postavu toho svobodníka Kerryho. A Miller měl být tím, kdo vlastně tam odhaluje nějaké tajemství, buduje tam generalovou armádu a tam mě právě zajímalo, jakým způsobem využít to jako dost jako zajímavé, netypické v hrách nevýdané prostředí toho řeckého ostrova nebo prostředí inspirované tím řeckým ostrovem, který ale, jak se píše v průvodcích, vypadá spíš jako kus Anatolie, takže není to takové to malebné řecko, je to prostě táhlé, vyfoukané, pískovcové útesy, červené, je tam dokonce poušť, ten ostrov upravuje jako velice své ráznej, takže úplně se tam nabízelo právě na plátně nějaké blízké budoucnosti, kdy jeden fiktivní celek, CSAT, tam bojuje 
s vojsky NATO. Chtěli jsme tam ukázat takovou neúplně radostnou budoucnost, tak doufám, že se to úplně nevyplní, tyhle ty naše předpovědi, ale taky vlastně Arma Trojka byla z mé strany pokus podívat se trošku na to moderní válčení a nedělat takový ten sci-fi přístup, tu střílečku, kde prostě všichni mají nějaký paprskomet, ale spíš objevovat to, jak by do army zapadly koncepty jako chytrá munice, bez nábojnicové střelivo, různé digitální kamufláže a tak dále. Drony, že jo. Ukázalo se, že my jsme predikovali, že v roce 2035 ten dron bude mít prostě asi metra půl v průměru. Teď prostě dron se vejde do kapsy a co je, co je zajímavé, opravdu se to teda stalo něčím, co na těch bojištích má poměrně rozhodující spravodajský vliv, ale mnohem víc věcí jsme tam i třeba z důvodu nějakých technologických limitací nebo vůbec toho, že to bylo, že to bylo i tak dost, tak jsme tam prostě nedostali. Byť ty plány byly, byly veliké a některé ty koncepty elektromagnetického boje a podobně pak třeba zúročilo až Amsterdamské studio, když dělalo expanzi kontakt. Arma trojka opravdu jako vznikala takhle zvláštně, než se usadila v tom, že by to měl být ten vojenský sandbox a jako vojenský sandbox už potom to bylo jako, jako jasnější. Byť jsme se snažili tam přidat nějaké věci, které dílem vycházely z toho, co měl umět ten kapitán Miller v tom postapu RPGčku a Dílem, dílem právě z té ambice podívat se, jak by vypadalo takovéto pojiště blízké budoucnosti v podání army. Když jsme už chystali tu hru k nějakému prvnímu demu na E3, tak to si pamatuju, že to bylo opravdu podle hesla fake it till you make it, takže jsme měli takovou vlastně jednu misi nebo sérii misí scén, mezi kterými se přepínalo a kde jsme chtěli hlavně ukázat všechny ty revoluční věci, takže třeba jak lodička pěkně prostě pluje na hladině, jak naráží do bojí a ty fyzikálně reagují, nebo jak prostě auto rozrazí kontejnery a ty prostě se fyzikálně simulují, spadnou a jak máme najednou regdol na vojákách. Jo, jako řada těch věcí, které dneska už ti hráči vnímají, jako že to v té armě bylo od jak živa, tak to tam prostě velmi dlouho nebylo. Ta hra jako byla dost jako poplatná době technologicky. Jako bylo tam to jádro té hratelnosti, ale v té prezentaci to nezřídka prostě, nechci říct, pokulhávalo, ale zkrátka ty věci tam nebyly, protože nebylo, kdo by je udělal, nebo nebylo, jak toho dosáhnout v nějakém jako rozumném časovém rámci. Taky tam byla velká omezení výkonu. No, ale jo, na, na E3, když jsme poprvé ukazovali uh, Armu 3, tak na to vzpomínám rád. Byť to bylo jako, jako zvláštní, to tehdy Michala Hrangozo, vlastně dělá si mobilní hry svoje ve svém studiu, tak ten u nás fungoval jako marketák, tak tu E3 zajišťoval, tak, tak vymyslel, že prostě v takovém takový jako černým kukaní na, na černém gauči budu sedět, vždycky si ke mně sedne ten novinář, já ho provedu prostě tím demíčkem, odvykládám si to svoje, zodpovím pár dotazů, no, tak, takže zatímco ostatní jako tam byli, Aspoň na té E3 se občas viděli denní světlo a tak dále, tak já jsem prostě tam prožil těch několik dnů v této kukani a, a vykládal. Tam je pak možná spíš taky zajímavý podívat se třeba na to, jak různí lidé, kteří tu trojku v průběhu té její historie vedli a táhli, jak tam vlastně zanechávali ty své stopy a jak se tam vyskytují jako úplně jako e, překvapivě prostě typy obsahu, který prostě v té vojenské hře by nikdo nečekal. Takže třeba Cards e, DLC, vlastně smyslem tohohle DLCčka bylo ověřit, že nám funguje to, že si lze koupit DLCčko na Steamu a že pokud někdo to DLCčko nemá, tak ho to stejně pustí na server, kde to DLCčko je a že mu to jenom teda řekne, hele, kup si to. Grafici v Brně udělali ty vozítka, pár variant nějaký uniformy a helmy a tehdy Joris jako hodně se věnoval tomu, že dělal ty různý time trials, prostě takový ty závody s autíčkama nebo potom série střeleckého parkouru na čas. Takže udělal pár závodních okruhů a vlastně vzniklo takovýhle dost jako atypický DLCčko, vlastně veškerý stálo asi 2 dolary, jenom aby jsme jako vyzkoušeli, že ta transakce funguje a potom jako veškeré Veškeré ty peníze šly na dobročinné účely, tehdy už Červenému kříži. To je spolupráce, která odstartovala v roce 2011. Tehdy Christian Rufaer 
s kým jsem v kontaktu dodnes, tak měl za úkol oslovovat firmy, které dělají, nebo vývojářská studia, které dělají v moderní době zasazené střílečky, aby nabízel konzultace k tomu, aby vlastně ten kontext, ve kterém se tam zobrazuje to násilí nebo válečné zločiny, bylo správný, aby třeba nedocházelo k tomu, že nějaký pozitivní vzor, prostě ten kladěs, tam najednou prostě někoho sváže a svázaného zajatce prostě odpraví ranou do týla, že jo. To je hned několik válečných zločinů, za který prostě by asi patřil do hágu a, a minimálně do lochu, než do myslí lidí, kteří potom tím třeba můžou poměřovat svoje skladky. Takže to byla ta prvotní motivace. My jsme pak dokonce uskutečnili jako, jako velkou konzultaci, kde nás navštívili v míčku, tak v té době ti naši, naši designéři tím jako dost žijí a vlastně v té firmě, v tom kolektivním povědomí už třeba to mezinárodní humanitární právo bereme jako součást toho, co by v armě mělo být a zaznít. Myslím, že jsi někde říkal, že arma je podle tebe spíš taková protiválečná hra, než že by to byla hra, která nějak oslavuje. No, arma, arma je protiválečná hra v, v tom smyslu, že se snažíme přistupovat k tomu tématu velice poctivě. A když jsme už vůbec, když jsem hrál Flashpoint, tak ta první věc, která samozřejmě na mě okamžitě zapůsobila, člověk si pustil tu misi Steel the Car, tak je ta nekompromisnost, ta, ta opravdu jako ta velice tenká hranice mezi životem a smrtí. Myslím si, že to je něco, co ten Flashpoint předával velice dobře a my jsme se snažili tam tohleto uchovat. A zatím zaplať mám Bůh, se nám to docela daří a doufám, že se bude dařit nadále. A bylo zajímavé na tom konceptu potom dále stavět. Takže za začátku jsme samozřejmě jako spíš komunitáci než vývojáři hleděli na ten obsah, aby tam byly všechny ty super tanky, vrtulníky, aby, to, aby tam byly ty pravidla, ale postupně čím dál tím víc mám tu snahu přemýšlet o tom bojišti jako o jako velice nepříjemném místě, kde jako lidi samozřejmě trpí, kde můžou být i, i ti civilisté, že jsou tam nějaká ta pravidla, která se vztahují na to, jak se chováme k zajacům. A přijde mi, že není žádná jiná hra, kam by se podobné věci hodily víc. Takže my už v Armě 2 jsme měli skriptovaný prototyp toho, že se vojáci vzdávali za určitý podmínek. A protože část té hry byla postavena na takovém jako sandboxovém módu, který se odehrál na celé mapě, jmenovalo se to Warfare, to velmi populární v Armě 1. Autorem byl komuniták Mike Melvin, Participoval na tom taky part fan pásen a potom při tom dodělávání třeba se podílal i Jorisů bratr Kornil. Zkrátka, udělali jsme Warfare pro jedničku, bylo to velmi nosné, hodně nás to bavilo hrát a pak jsme ten vojenský sandbox veliký na celý mapě chtěli dostat do dvojky, objevilo se to i v kampani nebo jako samostatné scénáře a, a mě zajímalo, jak to prostě posunout po stránce autenticity dál. Takže to, že někde jsou nějací civilisté, to, že jsou tam nějaké prostě, uh, úkoly, které s tím můžou souviset, považuji za potenciálně velice zajímavou gameplay, která není bojová, ale, ale je válečná, může být jako hodně, hodně emotivní, hodně silná. A my jsme obecně rádi, když si z hraní army lidi něco odnesou, jo, nebo obecně z hraní našich her. Takže ať už je to to, že hele, válka je vůl a je to fakt prostě špatný. Nebo to, že hele, jsou tady nějaké pravidla, e, ženevská konvence, mezinárodní humanitární právo, e, aspoň v takových těch základech. Kdo ví, možná, že to, co se teďka děje na Ukrajině, možná pár hráčů army třeba i díky tomu, že jsme tohle to dost e, pečlivě propagovali, tak e, se v tom třeba o něco víc vyzná, o něco víc chápe, že to, co se tam děje, jsou váleční zločiny. Že jo? Tak, e, to je, to je samozřejmě jako důležitá role. No a potom, potom to, že ten člověk pak nazbírá spoustu dalších vědomostí, které mu můžou pomoct v realitě, tak třeba dá se pomocí mapy a kompasu v armě naučit používat mapa a kompas v realitě. Takže tohle, tohle je taková kvalita, kterou bych jako rád dál rozpracovával. Takže kdo ví, možná se dostaneme k tomu, k tomu živému světu, kde, kde opravdu jako ti civilisté se budou vyskytovat, kde prostě v míru budou všichni v pohodě a pak najednou ve válce ten hráč bude konfrontován třeba s úkoly typu ale máš tady prostě 50 uprchlíků se žením vodu. Jo? Mohou to být velmi banální, abstrahované úkoly, které ale 
zase trošku i pomůžou tomu, co asi ocení na té naší hře nebo na té herní sérii vojáci, kteří ji jako velice často jako rádi a dlouho hrají. A sice, že ten voják není stroj na zabíjení. Ten voják je vycvičený mimo jiný k tomu, aby dodržoval nějaký pravidla. Ten respekt k těm jako vojákům samozřejmě a zájem o military, a to se určitě jako tahne tou mou kariérou bohemce kolem army. Mě baví se hrát na vojáky, ale to je tak všechno. Jo. Já jsem ani nebyl na vojně, mě to minulo ze studijních důvodů, pak už byla profesionální armáda. Jeden z mál lidí, kteří na vojně byli, z firmy taky třeba Marek Španěl, baví nás samozřejmě jako ta power fantasy toho, že prostě člověk je někde součástí nějaké jednotky nebo nějaké operace a dosahuje těch cílů. Rozhodně mě to baví víc než takové ty hodně abstrahované střílečky, takže je tam místo pro nás pomalejší, starší, Vytáhneme ten dalekohled vysílačku, naplánujeme to těm ostatním, velíme jim. Tímto zdravím všechny své kolegy, které jsem zavedl do veškerých těch léček a kterým se velil špatně. Je to pro nás prostě zábava, hraní na vojáky. Určitě to vychází z nějakého zájmu. Mám týmu člověka, který se zabývá reenactmentem, takže si obléká uniformy různých států z různých dob a jezdí na ty akce. Takových lidí ve firmě už pár bylo. Je tam hodně lidí, kteří občas zajdou na nějaký ten airsoft, což je zase super, protože i mě si ten airsoft dal takový jako zase trošku jiný pohled na to, jaký to je válet se prostě někde jako za deště v trávě a prostě hodinu čekat, až přijde ta druhá strana, jestli přijde. Jinak prostě asi kromě virtuálního hraní jako nemám žádnou takovouhle ambice, je to spíš obrovský respekt k lidem, který tohle to jako dokážou dělat. Takže Určitě, určitě v jistém směru ta naše práce taky vychází trošku jako z obdivu nejen k těm vojákům, ale i třeba k humanitárním pracovníkům, k lidem, kteří prostě reportují z válečných zón. Jako, jo. Takže tak trošku ve skrytu duše doufám, že ty naše hry trošku přispějí k tomu, aby jako lidi si uvědomili, hodnotu některých těchto povolání a, a taky to, aby prostě jako naznali, že opravdu jako válku fakt radši ne, děkuje. To zprávě říkal, že jste v jeden moment i měli rozpracované DLC válečného fotografa. Pro Armu 3 vlastně vzniklo to DLC Loss of War, které velice zajímavým způsobem zachycuje různé aspekty toho, jak to funguje po stránce humanitární pomoci a jejího poskytování v bojových podmínkách. Trošku už předtím se otřela ta naše soutěž Make Armored War pro moderskou komunitu army, kde byla ta speciální cena vyhlášená ve spolupráci s Mezinárodním výborem Červeného kříže. Tak nakonec prostě to vyhrál autor mise, kde s neozbrojeným vrtulníkem vyzvedával raněné prostě z různých bojových situací. Samozřejmě tenhle ten aspekt, jak už jsem říkal, zajímalo nás to vždycky hodně jako takové prohloubení toho arma zážitku a ten amsterdamský tým, který se věnoval konec teda produkci Lost of War, tak samozřejmě začali tím, že brainstormovali spoustu nápadů, takže kromě toho humanitárního pracovníka tam byl ve hře právě třeba válečný fotograf, váleční reportér, což by asi taky vydalo na velice zajímavé DLC. Nicméně vždy, když něco takhle děláme, tak vážíme efekt, produkční náročnost, nosnost nějakých těch nápadů a ideí, tak zkrátka z toho porovnání tomu týmu nakonec lépe vyšlo to obecnější DLC, takže vzniklo Loss of War a myslím si, že je to jedna z těch součástí admitři, které rozhodně stojí za to si zahrát. Když už teďka mluvíš o tady tom tématu, tak vlastně Bohemka je docela rychle po tom, co začala válka na Ukrajině, tak udělala i ten charitativní balíček, ne? Myslím, jo, jo, ale určitě, určitě prostě jsme nebyli jediný a určitě byli i rychlejší, to jako to vím, ale to bylo, to bylo tak, že prostě řekněme, že na té individuální úrovni, protože máme třeba jako ukrajinské kolegy, mám, máme ruské kolegy taky, že jo, ty se s tím taky jako vyrovnávají jako špatně, protože to jako nejsou, nejsou žádní magoři a prostě jako člověk, který žije v západní Evropě nějakou dobu, tak asi chápe jako to jádro problému. Tak 
ta individuální úroveň pomoci byla jako prostě od začátku velká. Jo. Prostě snažili jsme se to nějak jako u, i ukoordinovat, tak e, prostě tam bylo potřeba něco dělat. Jo. Částečně asi z nějakých terapeutických důvodů prostě jako buď člověk může jako sedět a po, dívat se na ty šílené zprávy a nedělat nic, anebo prostě se aspoň zaměstnat tím, že aspoň někomu aspoň trošku pomůže. No a e, pak jsme se vlastně dohodli na tom, že takováhle forma pomoci bude asi jako nejúčinnější. Protože ono jako jasně vyvěsili jsme po kancelářích QR kódy, aby lidi mohli prostě posílat peníze třeba ukrajinskému velvyslánství, které to pak používá, nebo humanitárním organizacím, jo, prostě Červený kříž, se kterým spolupracujeme, člověk tísně, jo, celá, celá řada. Prostě byly lidi, kteří si pak jako zorganizovali, domluvili se prostě ohledně nějakých potravinových sbírek, nejezdili jsme nikam jako na, na hranice, myslím, že tam jako velice brzo prostě převážila nabídka nad poptávkou, ale e, potom jako řada z nás třeba nabídla ubytovací kapacity, ať už krátkodobě nebo, nebo na díl. Prostě tam jako nejde, nejde nic nedělat, že jo. Máme, máme teďka pár ukrajinských kolegů, kteří prostě u nás našli dočasné točiště. Není to jako, že bychom prostě někde vytahovali celá oddělení nebo tak, ale pokud můžeme pomoct jednomu člověku, pokud můžeme dělat aspoň málo, tak je to, tak je to lepší než nic. Ale rozhodně, rozhodně jako bych nechtěl, aby to vyznělo, že to je nějaká jako PR marketingová aktivita. Jo, tohle bylo opravdu o tom poskytnout třeba i té naší komunitě možnost přispět a my jako firma bychom to zastřešili nějakým způsobem, způsobem, protože nám to tak prostě přišlo správně. To jako říkám, ne, nebylo, nebylo jiné cesty, než se k tomu postavit takhle. Ty jsi v nějakém rozhovoru o Enfusionu právě mluvil o tom, že, že se to dá využít na spoustu jiných věcí, jakože nejenom na... To je další věc. Jako já bych velmi, velmi rád tu možnost udělat opravdu jako v real time renderovanou víceméně dost fotorealistickou krajinou. Strašně rád viděl jako nějaký nástroj, který lidi nevyužívají jenom jako herní platformu, ale já nevím, k výuce k terapii, k nějakým prostě rozvahám. Jo. Nevím, jestli jsem to někde v nějakém rozhovoru říkal, ale třeba byl jsem v kontaktu s lidmi, kteří chtějí dělat nějaký model, model efektů suchá v krajině. Jo. Takže představa, že prostě mám dvě verze vesnice a jejího okolí. Tady jste udělali opatření a má to takovýhle vliv, takže tady máte nějaký mokřat, tady vám něco chcíplo, tady vám něco vyrostlo versus Tady jste opatření neudělali, tak situace je prostě jiná, tady máte nějakou erozi. A ne jako ta platforma, kde by se to počítalo samozřejmě, ale jako ta platforma, kde se to zvizualizuje. To samé, protože krajinou chodím rád, tak jako i vnímám, co do ní přibývá, co jako vzniká nebo co zaniká. Tak jako architektonická studie, kde prostě můžu se podívat, ano, tady bude svítit prostě e, sluníčko, tady to bude pěkný a tady nám vzniká jako blbej, hluchý prostor, hele lidi, chceme to takhle v naší vsi, nebo nechceme, jo? E, a pokud ty nástroje budou jako dostatečně e, dobře zvládnutý a budou využívat třeba i nějakých standardních formátů, což třeba s tím fpx pro ty 3D modely se dost daří, tak poměrně rychle, i člověk relativně neznalý, prostě může opravdu v těch tůlech to udělat, pak jenom prostě se přepnout do runtimeu, proběhnout se tam s nějakým defaultním vojáčkem, což takovéhle nástroje by asi měly nějakého defaultního civilistu, nějakou prostě příjemnou paní, která tam jako proběhne. Jo, tak je vždycky fajn, když jako nejsme jenom prostě ty baviči. Jo. Já, já jsem dokonce prostě fakt jako jednu dobu říkal, že bych jako, že hry jako dobrý, super koníček to hrát, super koníček to modovat, ale že bych byl rád, aby to mělo nějaký význam, to, co děláme. Tak 
i proto asi ten Mezinárodní červený kříž, i proto uh, různý jako kontakty mimo, proto mě třeba hrozně těší, když nám prostě píšou lidi, který Marma nějak pomohla, nebo prostě vnímám, vnímám třeba uh, již ze snulého komunitáka, uh, který vlastně byl poután na kolečkové křeslo a prostě dlouhodobě nemocný člověk, který mu ale ta hra vlastně, nebo ty hry a ta komunita dali prostě nějaký ten sociální život a určitou svobodu, že vlastně v tom virtuálním prostoru potom jako ten vozejček prostě neměl, lítal tam jako všichni ostatní, což jako pro tyhle ty lidi může mít jako v tom životě obrovskou váhu, stejně jako to, že si píčou prostě s pár lidma a normálně prostě takovýhle člověk bere invalidní důchod a v podstatě pokud jako nemá štěstí, že v nějaké dílně chráněné dělá něco, co ho baví, tak vlastně ten člověk si musí připadat hrozně nevyužitý, neužitečný. Takových příležitostí není moc. A ve chvíli, kdy prostě se z něj stal guru, který radil v ostatním prostě ohledně modování, tak no, to muselo strašně naplňovat. Tak, tak stejně tak, jsme se byli podívat třeba v Ženevě, jsme byli opravdu pozváni na, nelze říct jak než audienci, za vlastně jako výkonným ředitelem Mezinárodního červeného kříže, tak tam člověk prostě prochází tou chodbou, vidí tam ty Nobelovy ceny za mír, že jo, to asi dvě nebo tři. A pak, když jsme slyšeli z úst jako těchto lidí, ale jako děkujeme prostě za pomoc, asi prostě ten vá ten efekt, který třeba jako mají ty vaše hry, nebo to, co jste dělali, nebo k čemu jste nám je prostě propůjčili, tak to prostě zahraňuje životy. Tak to jsou pak ty momenty, pro který, pro který žijem, kromě toho, že všichni žijem pro ty release party. U té trojky třeba bylo zajímavé, kolik věcí si prostě z toho starého engineu nesla, nesla tím, že se vlastně pořád jelo na tom starém engineu a akorát se vždycky něco trošku upravilo a že třeba kamera jako po smrti, po smrti vojáka byl jakože racek v podstatě v té hře. No, a, a tím pádem ten racek měl 20 kg a když někdo změnil váhu racka, tak rozbil tu kameru a takové. To, to jsou různé anekdoty, které se vztahují k tomu, jak ta uh, real virtuality uh, postupně vlastně poháněla, uh, poháněla všechny army až do trojky včetně a uh, měnila se nám tak říkajíc pod rukama. Samozřejmě některá ta technická řešení jsou dost jako zvláštní, jo. takže zmiňovaný, e, zmiňovaný skript na, na kameru je poměrně primitivní a v nezměněné formě tam byl velmi dlouho. E, stejně tak e, potom to, že tam je racek a racek, aby zatáčel, tak v kontextu té fyziky, která prostě počítá s tím, že jsou tam vrtulníky letadla, které váží řádově tuny a na to je to celý nastavený, Najednou musel mít prostě fakt jako těch 20 nebo 50 kg. To, to, jako, to je fakt, to prostě, ale furt jsme na to myslím ještě líp než Fallout, kde prostě ta, ta kabinka toho metra je hlava nějakého prostě charaktera. Že jo? Nebo jak jsem, jak jsem teďka zaznamenal na Twitteru, tak designéři na nějakém projektu, bohužel si nepamatuju na jakém, neměli, neměli možnost jak prostě měřit čas, jak dělat nějaké nějaký, nějaký spoždění akcí. Až jeden tester si všimnul, že vlastně se dá čekat, až veverka přehraje prostě nějakou animaci nebo nějaký zvuk, takže prostě pak měřili čas a prodlevy dělali na prostě počet těch veverčích akcí. Jo. A čekali, až veverka něco udělá, takže pak ve spoustě cutscén a, a podobně, nebo v těch uh, skriptovaných eventů měli neviditelnou veverku, uh, která ale prostě uh, třikrát prostě uh, udělala si to svý a teprve pak, pak se spustil, uh, spustilo něco dalšího. Je fakt, že um, v armě kolize a hmotnosti objektů a tak dále jako vedly k mnoha jako velice zajímavým, zajímavým uh, věcem, takže jak už jsou to ty slavné sahránské mosty, které vlastně vždycky, když jsme připravovali nový byl zahrání, tak se nám jako komplet rozsypali. A museli jsme je tam znovu prostě nějak nanutit. Nebo ještě v Game 2 celkem takový jako 
často zmiňovaný problém, taková anekdota, jak prostě voják šel a najednou prostě mu vypadla zbraň z ruky, nebo se prostě lehnul, to porazilo, že jak to bylo fyzikálně simulované. Tam byly mouchy a zase moucha, aby správně zatáčela v té, v té fyzice, tak taky měla nějakých jako 30 kg. Aby ty poloměry zatáček se tam prostě dařily. Jo. Tak prostě, když do někoho prostě přísne 30 kg moucha, tak je jasný, že ten kulomet mu prostě z těch rukou vypadne. Jenom, jenom prostě najít tohleto jako chvíli trvalo. Ale to jsem teda, to jsem teda jako nezažil, to znám opravdu z vyprávění tak možná je to opravdu anekdota, nebo až někdo z veteránů Bohemky promluví ke Game 2, tak, tak to zmíní víc. V té, v té trojice už ten posun k tomu produktu byl, byl mnohem větší, ale, ale samozřejmě ta hra tím, že je otevřená, je to sandbox a ty koleze jsou tam někdy takové, jaké jsou, tak člověka vypeče. Jo, takže Jasně, že když jsem ukazoval na nějaké akci, jak skvěle máme nadizajnovaný sandboxový scénář, kde nám jako schodí někam do lesa letadlo bednu, kterou pak můžu prostě najít, protože je zhruba zakreslá doma, a můžu si z ní vzít nějaké vybavení navíc, tak v životě ani předtím, ani potom, ani při testování se nám to nestalo. Nicméně zrovna v tento moment Bedna s padákem se zachytila o nějaký strom, zakolidovala, nespadla, padák se nevypnul. A já jsem na to koukal a rychle jsem prostě švenknul tou kamerou jinam. No a to, prostě tam byste si vzali ty zbraně. A teď se podíváme na něco jiného, protože tam už nebylo pomoci. Tím, že vlastně to celé vychází z toho Poseidonu, který byl původně koncipován zase jako RTS, kde se buď to bude jezdit tančíkem nebo lítat vrtulníkem, tak ono je to v mnoha aspektech, třeba na tom flashpointu, to je jako hodně viditelné. Postupně se to tak jako ztrácelo, ale zná ta řešení, jako třeba, že zbraň vlastně neexistuje jako zbraň, ale že je to zásobník určitého typu přiřazený k nějaké té entitě, tak to vedlo třeba k tomu, že my jsme nemohli té zbraň říct, tak teď máš třeba v komoře zásobníka víc. Prostě to nebylo možné. Kolega Mareček, když dělal inventář pro Armu Trojku, no předtím tam ty inventáře byly spíš takový, že to byly nějaké jako sloty a nebylo možné si oblíkat jenom uniformu nebo prostě dosáhnout nějaké jako, nějakou vizuálního rozrůznění těch vojáků i nevojáků. Ten opravdu jako na tom usilovně pracoval jako mnoho měsíců, až bych řekl i let, protože vůbec jako to tam naroubovat představovalo nesmírně jako komplexní a mnohovrstevný problém, protože pak tam začínaly vyplouvat na povrch ty synergie, takže dobrý, tak věci mají váhu, co když bude přetížené ajíčko, co když bude přetížené jedno ajíčko z celé skupiny a teď Jeden se zpomaluje, budou na něj čekat nebo mu utečou a, a teď se to začne sypat. Že? A, jo, i, I nyní jako řadu těch věcí už jsme se jako vyřešili, řekli, že tudy ne, přátelé. A vždycky se najde někdo, kdo do té firmy nastoupí, má za sebou třeba x, jako i tisíc hodin hraní army a řekne, hele kluci, to vás ještě jako nenapadlo, ale já mám úplně špičkový nápad. <laughs> Takže některé věci se jako vrací periodicky a, a musíme vždycky zamítnout a vysvětlit, tak si říkám, že už je možná na čase to nějak sepsat. Teď v Reforgeru se nám třeba podařilo, a já budu jmenovat, nebudu se bát, takže kolega Jaroslav Kašný, hlavní designér, známý také jako Zozo, a já jsme dost prosazovali třeba to, aby se za žádných okolností nekreslila pozice hráče na mapě v real time, aby nebyl kurzor. A aby, i když máme teda nějakou tu krátkodobou únavu, aby se to nezobrazovalo zbytečně hráči ve formě nějakého prostě toho pásku. Tak jsme vydali Reforger, vydali jsme nástroje, vydali jsme dokumentaci, ještě to ani nebylo komplet. A samozřejmě jedny z prvních modů byly přidání k rozhéru, <laughs> přidání fatigue baru, který ukazuje tu únavu a má oblíbená pozice hráče na mapě vždy a za všech okolností. <laughs> Ale zase si říkám, jako jo, proč ne, někomu to takhle vyhovuje, je, je asi víc fajn, že si dokáže prostě do té hry něco přidat, než že e, musí čekat, až to tam přidáme my, nebo prostě je nespokojený z toho, že my to tam nikdy nepřidáme. Takže ta svoboda je určitě dobrá. Bohemia Interactive a konzole. E, já asi teda spíš než z pohledu technologicky zdatného a znalého člověka, to asi vezmu z pohledu pamětníka, který jednak zažil to, že Těsně předtím, než jsem do firmy nastoupil, tak vyšel remake Flashpointu na ten původní Xbox. 
Takže Flashpoint Elite já si pamatuju jako hru, kterou jsem si potom krátce zkusil a ta je zajímavá hlavně tím, že část té technologie, takže různé ty normálové mapy, klatre, taková ta tráva na zemi, nebo trošku lepší modely potom se staly základem té technologické větve Real Virtuality Engineu, která potom vedla k armě jedničce, ale to je to je asi něco, co opravdu by potvrdili nebo vyvrátili Ondra Španěla a Jirka Martínek, případně Onza Hora, kterého jsme zmínili off record. Potom Arma 2 vznikla nebo byla vyhlášena s tím záměrem, že vznikne také na ten nový Xbox, Xbox 360. A opravdu si pamatuju, že jsme hráli ten TES, takový ten malý doprovodný intro ostrov Army 2 na Xboxu, že to mělo velice silný alfa to coverage efekt, takže vegetace měla krásný objem, byla taková jako rozmitá ve větší vzdálenosti, to působilo opravdu jako zajímavě, pěkně, docela jsme se na to těšili, ale ta konzole asi neměla úplně výkon na to, aby tu armu dvojku vůbec byla schopná nějak utáhnout, kromě toho nebyli jsme úplně zkušení, co se Týkalo toho, čemu se říká UX, User Experience, takže nějakým způsobem jsme doufali, že se to na ten ovladač všechno vejde a spali jsme do té hry všechno možné a nemožné. Takže tím výsledkem nakonec bylo, že Arma 2 na Xboxu nevyšla, protože se to zkrátka nepovedlo. Arma 3 byla natolik komplexní hra, která přinesla spoustu nových rysů, že nebylo asi úplně možné uvažovat o tom, že bez nějaké další velké investice práce a času bychom to na ty konzole dostali. Tím spíš, že už se začala projevovat taková letitost toho, toho konceptu real virtuality. To je mimo jiné důvod, proč nyní pracujeme na Enfusionu, který ten aktuální hardware prostě z principu využívá lépe, efektivněji, takže práce s více jádry a podobně je tam nativním rysem, stejně jako multiplatformnost toho engine. Přece jenom i ten průmysl a ty technologické standardy vrazily taky nějakou vzdálenost a e, ta doba tomu nahrává přece jenom trošku jinak. Byly samozřejmě různé mobilní hry, které asi na konzole by se Prostě dali, vznikla Arma Tactics vlastně na Unity, tak to asi taky by bylo představitelné, ale upřímně řečeno, v té době jsem se věnoval jiným věcem, takže já vedu v patrnosti spíš to, že se podařilo na konzoli dostat Flashpoint, pak se na ní nepodařilo dostat tu Armu 2 a teď máme vlastně Xbox verzi Reforgeru, která funguje, funguje pěkně, chystáme se, pokud to bude jenom trochu možné udělat crossplay, Xboxoví hráči v současné době si pustí jako součást hry workshop, předplatí si to, s čím chtějí hrát, nebo pokud se připojí na server s nějakými mody, tak ty mody se jim stáhnou, takže myslím si, že máme i dobře našlápnuto na to, aby Arma Reforge a pak Arma 4 běžely na konzolích. Jestli crossplay bude nebo ne a v jaké formě, to asi není otázka, na kterou bych měl odpovědět, ale změnila se doba, změnil se přístup, změnili jsme technologii, takže nakonec asi to má ten dobrý konec v tom, že budeme schopni zasáhnout trošku širší uživatelskou základnu. A co si budeme povídat třeba už o hlasy na Daisy, což je naprosto nekonzolová hra ve chvíli, kdy to vyšlo na Playstationu, tak ten úspěch byl nemalý. Jsem rád, že se potvrdilo to, že se ty hry dají dělat trošku jinak, že tomu hráči nemusíme jít úplně na ruku a i přesto, nebo možná právě proto je to pro ně velmi atraktivní záležitost. Bohemé Interactive, firma, které to strašně trvá a která, když náhodou něco slíbí, tak to je opravdu třeba do roka a do dne nebo do několika let. Ono to sebou možná přináší to, jaké hry děláme a jakým způsobem. Investujeme mnohem víc času a úsilí do toho, aby ta hra toho obsáhla opravdu hodně a ta herní pravidla byla mnohem komplexnější a dosáhlejší, než se třeba na první pohled zdá. A asi nejsme sami, jsou jako i jiná studia, která opravdu jako dělají hru hodně dlouho z různých důvodů, protože plynule přecházejí na různé technologie podle toho, co jim třeba vydavatel řekne, nebo co e, považují za vhodné, nebo zkrátka jsou to velké hry, které e, to studio potom spíš leští, než že by e, přímo prostě už dodělávalo obsah. U nás e, se dá asi mluvit o velké kontinuitě. 
Engine and Fusion vychází z Enforce Engineu, který poháněl už první hry Black Elementu. Hlavním autorem Engineu je Filip Doxanský Fido. Má kolem sebe takovou úzkou skupinu opravdu velmi seniorních programátorů, se kterými to konstruují, dělají spolu už roky, mají nějaké dlouhodobé cíle a ty se jim pozvolně daří plnit. A ten engine v takové své jako opravdu jako plné formě je k dispozici až nyní. Samozřejmě mluvilo se o tom, že Daisy běží na Enfusion. Jo, a taky samozřejmě je naprosto validní otázka, proč vývoj Daisy od Early Accessu do verze 1.0 trvalo 7 let. E, taky jsem se na to někdy ptal. Takže tím hlavním důvodem je to, že bylo potřeba úplně předělat celý ten backend, celou tu ekonomiku na tom serveru, celý multiplayer, protože nebylo nadále udržitelné, aby se část té simulace odehrávala na klientech. Bylo potřeba najednou vytvořit tu technologii autoritativního serveru, na kterém vlastně celé to DZ běží a ten klient vlastně jenom tam dává ty inputy a sleduje, co z toho serveru vypadne, což je řešení, které je mnohem bezpečnější a robustnější z hlediska nějaké bezpečnosti. Nikdo nechce, aby nám prostě nějaký hacker se naspawnoval za krkem, prostě nás zabil, obrál a to jako není, proč to ty lidi hrajou. Že? A to, že tam přibyl Enfusion Renderer, důvodem byly samozřejmě nějaké přípravné práce na to, dostat to na konzole a Real Virtualita prostě v tomhle tom už zastarávala, takže bylo potřeba udělat nějaký hybrid, který by vykreslil ta původní data, aby jen nebylo nutné zcela konvertovat. Je to opravdu jenom ten modul toho rendereru, který prostě v tom rejzíčku funguje. V relativně malém počtu lidí bylo potřeba vyřešit relativně komplexní úkoly za pochodu. A potom i ten Enfusion, vlastně to jeho první nasazení, tak to byla tam malá hříčka ve virtuální realitě. Vytvořili jsme i několik her, které nebudou asi nikdy zveřejněny, které vznikaly jako různé prototypy. A až teprve Reforged znamenal opravdu takový ten tlak, ano, teď musíme udělat něco, co opravdu funguje, co opravdu jede, co může vzít nějaký programátorský tým a dělat na tom hru. Tak ten křest ohněm byla až tahle ta hra. Celkem se to podařilo samozřejmě po vydání problémy s multiplayerem, problémy s konektivitou, které jsme věděli, že, že nastanou, nicméně už bylo potřeba hru vydat a paralelně už vlastně tým programátorů tyhle ty problémy řešil, ale ukazuje se, že jak na těch konzolích, tak na tom PC ta nová technologie opravdu exceluje a dává armě to, co potřebuje a já doufám, že i do budoucna budeme, budeme schopni si tam jako splnit ty sny a sánout si na nějaké ty velké cíle, která, které třeba už od té Game 2 diskutujeme. A kromě toho samozřejmě, že to bude celé fungovat, tak to taky bude moc pěkně vypadat. To si myslím, že je velice silná devíza Enfusion technologie, že díky vzdáleným stínům a spoustě těch věcí, které působí zdánlivě, jako že jsou tam jenom na efekt, tak ve skutečnosti v tom autentickém pojetí toho zážitku znamenají strašně moc. To, že voják, který zalehne někde v roštín, ve stínu, opravdu jako není vidět ani na velkou vzdálenost, protože ten stín tam prostě zůstane, to je strašně důležité. Teď se najednou dá prostě skovat vozidlo, že jo? nebo nějaká, nějaké opevnění, to prostě předtím v armě tři se člověk podívá, má to jako na dlani, a protože ty věci z toho prostředí tak trošku jako čouhají, tak tam někdy chybí takový ten prvek překvapení, který se ale myslím, že by měl být součástí toho zážitku. Takže na další práci s Enfusionem se rozhodně moc těší. Mezi vydáním Army 3 a Reforgerem uplynula obrovská doba, téměř dekáda. Všechna ta naše studia v rámci Bohemky se velmi dlouhou dobu věnovala tomu, že jsme dělali obsah do Army 3. Ať už to bylo to, co jsme prostě od začátku plánovali, nebo potom DLC, protože trojka byla nesmírně úspěšná. Pro mě osobně pak tam byl takový odskok k Dejzíčku, takže když potom jsme brali Černarus a připravovali jí pro Standalone, tak byla to teda práce kolegů mapařů brněnských, kde já jsem trošku pomáhal. 
tak je dlužno říct, že jsme se věnovali nějakým experimentům, neoznámeným projektům. Já jsem v rámci toho se díval trošku třeba na ty nástroje, které by nám mohly pomoct plnit ty mapy nějak procedurálně nebo poloprocedurálně. Takže ve spolupráci s velice šikovným programátorem Markem Novosadem jsme nakonec udělali interpreter vektorů, teda udělal ho on, já to ide, ideově zastřešil, nějak jsem to testoval a udělal jsem do toho ikonky. Používali jsme to potom jednak třeba na Tanoe, to znamená, to je ta Apex DLC, ta tropická mapa, kde brněnští kolegové terénáři Martin Pezlar, Petr Sedláček, Radim Vítek to používali třeba na generování pralesů. Zajímavá z tohoto hlediska byla Livonie, tak pro mě taková jako velká kapitola, nebo vlastně dvě kapitoly, byly terény Malden a Livonie, které se objevují v armě trojice, Livonie jako součátku kontakt DLC, Malden, který vznikal pro Argo, což byla PVP střílečka odvozená z technologie Army 3, nicméně byla to taková jako standalone hra s osekanými daty. Tyhle, ty, tyhle ty dva terény vlastně trvaly pěkných pár let, já jsem tam byl v roli spíš člověka, který to koordinoval, vymýšlel, dotahoval, ale byl jsem vždycky obklopený jednak samozřejmě grafiky, masteringem a tak dále, ale nějakou skupinkou designérů, kteří tam tvořili vlastně opravdu ten terén, ten obsah. No a ta Livonie už byla taková předzvěst toho, že bychom se dívali na nějaký další e, reálný terén, nebo aspoň reálně pojatý terén. A Arma 4 a Reforger, což byl nápad, který vznikl dodatečně po tom, co jsme si uvědomili, že udělat tak ambiciozní hru na zcela nové technologie, bez toho, abychom si vyzkoušeli třeba to vydání, jo, to, že z toho uděláme nějaký produkt. A ten produkt prostě proženeme celým tím potrubím prostě od nás až k tomu hráči, tak to bylo nemyslitelné. Takže tam bylo strategické rozhodnutí vedení firmy a projektu, že Reforge vznikne, takže jsme vymysleli, jak to bude velké, respektive malé, co tam bude a nebude. A byla to hra, která vlastně reálně nasadila Enfusion Engine, vznikla spousta požadavků. I lidé, kteří potom třeba z Brna odešli, tak Rozhodně jim prostě přináleží velká zásluha za to, že opravdu ty nástroje a tu technologii začaly nějak reálně používat. A já s oblibou vykládám tu historii, jak ta původní myšlenka byla trošku se svést na vlně Daisy a udělat mobilní Daisy. A s Alešem Ulbem, který je vlastně vedoucí a kreativní vedoucí toho projektu v jedné osobě, předtím se teda skláním, tak jsme strávili několik dlouhých hodin telefonováním o tom, jak by se to vlastně dalo, co by tam mělo být. A postupně se to úplně jako vzdalovalo těm původním survival konceptům. Mezi tím nastoupilo Mini Daisy, jako svého druhu komunitní projekt, pixelartový. No ale Islands vlastně sloužilo taky prototypování některých postupů, technologií, rysů, těch her, které třeba Marek Španěl chtěl zkoušet do budoucna. Takže takové to sdílené savey nebo persistentní profil, celý ten backend, tak to vlastně to byly věci, které byly myšlené do budoucna jako něco pro veškeré všechny hry Bohemky, které by to mohly využít. A využívá to tedy Islands. A využívá to v nějaké formě třeba Reforger. Jo. Ně, některé ty backendové věci právě jako pocházejí z Islands. Samozřejmě není to jednak jedné, bylo potřeba na tom vyšívat dál. No a jednu dobu jsme se bavili o tom, že protože primárně multiplayer, že by to byl takový tajuplný ostrov, kde by hráč hrál buď to, toho nemá, který tam je, dožívá v té ponorce a vlastně má takový ty až jako magický, vědecko-technický postupy a e, vybavení a hejblata, kterými může dost jako ovlivnit to, jak ti osadníci, ti trosečníci prostě na tom ostrově fungují a zbytek by hrál ty trosečníky, že jo? což je takový jako velmi asymetrický, kdy Spolu vlastně v jednom multiplayeru na jednom serveru jsou lidi, kteří mají úplně jako různorodé cíle. Ti nemusí hrát proti sobě a může se tam opravdu projevit to podobně jako v Daisy, že ti lidé prostě si to budou hrát dost po svém. Jo? Takže na nějaké té platformě prostě umím si představit, že nějaký ten Nemo by udělal prosečníku ze života naprosto peklo. Pak by tam byl někdo, kdo by jim altruisticky prostě pomáhal, někdo, kdo by se jim představil, někdo, kdo by naopak prostě 
je nechal být a, a řešil by si to svý a hlavně by se staral, aby nic jako neobjevili. Takže tyhle ty asymetrické koncepty, to je taky něco, co mě docela láká, protože nakonec je to o tom toho hráče dostat do nějaké zajímavé situace, která ho pobaví a která v něm něco nechá. No ale ta úplný ostrov ne, že by byl úplně jako opuštěn, ale je to v současné době jedna z mnoha možností toho sandboxu. Já jsem hlavně strašně zvědavý na to, jak se podaří u Islands ta eduverze, která má děti na základních školách učit programovat. Určitě, co jsem tak testoval na svých dětech, tak ty, jako to baví. Jo. Výuka výpočetky fakt pokročila, takže teď bych chtěl chodit na výpočetky. Jako představa, že, prostě, že si budou hrát z Islands a že tam něco prostě udělají zajímavého, tak mě docela baví a těší a jsem rád, že je to právě Bohemka, která prostě dokázala přijít s takovouhle zajímavou věcí. Já se možná vrátím k tomu Argu, Armago. To je výsledkem nějaké snahy vytvořit na základě dat army PVP střílečku, dát trošku jinému typu hráčů nějaké zajímavé hraní založené na armě, se kterým bychom neměli tolik práce. Spojilo se to s tím nápadem, že bychom stále mohli vytvořit nějaký ostrov, kde by vlastně ty jednotlivé lokace sloužily potom pro ty PVP bitvy. Spojilo se to i s tím, že vlastně firmě začal působit jako development director a rekolář. Vlastně taky byl účasten toho, když jsme dostali grant na vývoj nějaké PVP e-sportové střílečky. Byl to segment, který tehdy Marka zajímal, takže pustili jsme se do toho. Byla zatím spousta prototypování, které potom vyústilo jednak v to, že jsme si ujasnili ten setting, že to teda zapadá nějakým způsobem do Army Trojky. I to, co bude to náplní, takže tam Lukáš Haládik a spousta dalších designerů, kteří se pak podíleli třeba na Vigoru, tak participovali na tom, že vznikly nějaké formy scénářů a pak jsme na to vlastně roubovali ty jednotlivé lokace. Takže Jarek Kolář přinesl do firmy nějaké větší povědomí o nějakých metrikách prostředí, o nějakém balancování těch scénářů. Byla to rozhodně zajímavá kapitola. Pro mě osobně byl zajímavý hlavně ten Malden. Tehdy pár internů, jeden z nich dnes pracuje v Amsterdamské pobočce, další třeba pracuje v Ubisoftu Berlín. Tak nedávno jsme si volali, jak jsme vzpomínali na to, jak jsme pinožili Malden. Další velice talentovaný kolega Jarda Řízek v Ešbornu, tak opravdu jako těm klukům se podařilo udělat nejenom ty jednotlivé lokace, ale ještě to propojit do té funkční krajiny, díky čemu jsme to pak mohli nasadit i vlastně jako zdarma nový ostrov, remake vlastně ostrova z Flashpointu do Army 3. O tom remakeu jsem vlastně uvažoval poměrně brzy po tom, co Arma vyšla, protože ta středozemní architektura tak nějak jako nahrávala tomu, že bychom ten Malden si pomocí mohli stvárnit. Potom samozřejmě přišel ten, ten Everon jako e, terén, který veteráni znají, který nějakým způsobem zapadá do toho, kam by se mohla ubírat Arma 4, vizuálem, settingem, e, byť se ještě uvidí. E, a zároveň je to ostrov, který už Představuje nějakou jako poměrně rozsáhlou krajinu, ale z našeho pohledu to není moc velké, takže nám to připadlo takové zvládnutelné. No a jako součást Trefordžru vznikaly ten terén, vznikal dlouho. Myslím si, že kdybychom si za současného stavu těch nástrojů řekli, jo, uděláme tuhle mapu v téhle kvalitě, v tomhle detailu, tak to vznikne podstatně rychleji, ale velký čas ten tým věnoval vlastně tomu, že se ty věci učili nebo že čekali na nějakou technologii, že vznikaly nástroje vznikaly postupy, čili je tam určitě potřeba vidět taky ten čas, který byl věrován tomu výzkumu a vývoji. Nakonec prostě Reforge je úspěšný a teď nás samozřejmě ještě čeká ten remake Kolgujevu. Byla ta třetí legendární mapa z Flashpointu a to, a to uvidíme do toho, se možná zase pustí komunita, jak už bývá dobrým zvykem. Po tom, co jsem byl nějakou dobu spíš v takových těch jako podpůrných rolích, jako poradce nebo člověk, který se taky věnuje Průzkumu toho, co by se dalo dělat do budoucna, tak na Refodžu jsem se vrátil k této kreativě. Už je to také dané tím, že ty mé technické vědomosti a dovednosti z- zastaraly a ta zkušenost přece jenom mi poskytuje tu možnost nějak se vždycky na ten produkt podívat víc zhora s nějakým odstupem a dávat ty nápady a zubličovat ty zkušenosti 
skrze tým těch mladých, nadějných, pracovitých a e, úžasně talentovaných lidí, které mám tu čest nějak ovlivňovat. Na Reforgedu jsme začali jako tým pracovat zhruba před třemi lety. Tomu předcházelo i nějaké plánování a úvahy o tom, jaká by měla být Arma 4 a to je projekt, o kterém jsme se začali bavit zhruba roku 2017. Reforger, jak už jsem říkal, vzniknul tak, že jsme potřebovali nějaký mezikrok, abychom si uvěřili, že jsme schopni na Infusion udělat funkční hru a abychom zároveň získali nějaký herní základ, na kterém by třeba bylo možné do budoucna cokoliv prototypovat. Protože na rozdíl od předchozích arm, my jsme vlastně třeba neměli ten luxus toho, že bychom měli tu předchozí armu, která nějak fungovala a dalo se to prototypovat na ní. Takže jsme si museli vytvořit tenhle ten, tenhle ten mezikrok a odladit na něm takové ty nejzákladnější mechanizmy Ovládání charaktera, ovládání vůbec, nějaký rámec toho runtimeu, data, datovou strukturu. No a tam na začátku jsem byl účasten formulací těch nápadů a vlastně těch diskuzí o tom, jak by to mělo být velké, co by tam mělo být, jaké bude to zasazení. Už jsem to nedělal sám, na rozdíl od spousty těch předchozích projektů, protože na Armě Trojce se tím vyprofilovala řada velice kvalitních lidí, ať už to byl ten environment nebo třeba narrativní design Scott Ellsworth, který vlastně participoval na těch zajímavějších DLCčkách Armě 3. Takže v nějaké chvíli jsme se domluvili, že to teda bude rok 1989, ta studená válka, abychom navázali na ten flashpoint, protože interně jsme si řekli, že to bude prostě back to the roots. Zpátky ke kořenům a Marek Španěl to původně myslel jako návrat k tomu, že ten flashpoint byl pojatý víceméně dost herně a synergicky a nebyl tak rozkročený. Jo, v Arně 3 je to na jednu stranu super sednout do stíhačky a mít tam radioelektronický boj a pak se prostě někde plíže tam mít prostě zbraně s tlumičem a, a termální vidění a cokoliv mezi tím. Dělostřelectvo, formace, velení, i to všechno okolo typu 3D editor nebo ten Game Master nebo Zeus, jak se to jmenuje v Armě 3. Je to strašně moc, takže jsme si to potřebovali zase zúžit a na té nové technologii začít prostě z čerstva a věnovat se těm důležitým věcem a udělat je správně. Já jsem si říkal, když už teda back to the roots, tak by bylo super prostě se podívat zpátky do té studené války, protože to je období, které na rozdíl třeba od té Army 3, tam nebudeme mít za chvilku pocit, že vlastně nám uniká spousta těch věcí, které do toho moderního bojiště patří a které my tam nejsme schopni dostat, protože už ta míra interakcí mezi těmi prvky by byla taková, že by to bylo nezvládnutelné a ta hra by se prostě rozsypala. Takže i tohleto zúžení toho zaměření tomu jako prospělo. No a uvažovali jsme o různých terénech, včetně toho, že jsme diskutovali ostrovy z Flashpointu nebo, nebo Nogovu, tehdy právě. Petr Kolář, Peťka říká, a ono by možná nebylo špatný tam dát Everon, což jsem nakonec sám rád musel uznat. Když jsme to přednesli Markovi Španělovi, tak ten samozřejmě nadšeně souhlasil. Má to pak tu výhodu, že ten Everon byl vlastně nejbližší k tomu, čím jsme obklopeni. Je to ta česká krajina, řekněme, vysoce abstrahovaná realita toho Československa v 80. letech, tak jak to bylo představené ve Flashpointu. Bylo kam sát, bylo kde se inspirovat a třeba i pro ty zahraniční kolegy, já nevím, ve Vigoru, kde jsme dělali to Norsko, tak v Norsku bylo pár lidí a nikdo vlastně jako nevěděl, jak Norsko vypadá, pak nám nastoupil norský kolega a vysvětloval, že to, co máme ve Vigoru, vlastně vůbec není Norsko, <laughs> že to vypadá jinak, tak jak vypadá skutečné Norsko, se můžete podívat jaky trošku na Everonu, protože to pobřeží teda vytvářel tenhle ten designér. Teď, ať už je to prostě francouz, slovinec, Němec, můžeme říct, ale ano, toto je ta naše krajina, takhle to vypadá, hele, tady je starý barák, takováhle prostě pekelná momítka opravdu existuje, opravdu jsme si to nevymysleli. Takže nechávají se prostě takhle skrz tu realitu do toho vtahnout a pak samozřejmě i oni podstatně lépe chápou to, co třeba v oblasti toho vizuálu se snažíme dosáhnout. No a teď, když je vlastně Reforged venku, tak máme s ním samozřejmě nějaké další plány. Je to důležité pro komunitu, aby se dostala do kontaktu s tou novou technologií. Máme v plánu dodat tam ještě pár věcí, ve hře jsou vrtulníky, bavíme se třeba o minometech. Obecně bychom chtěli trošku doplnit takový ten sandbox o další pravidlo, další možnosti pro hráče. Samozřejmě dotáhnout, dotáhnout některé feature, opravit chyby a taky trošku se třeba poslechnout komunitu, co by ocenila, než jim budeme schopni dát Armu 4, což určitě bude práce minimálně na několik let.
Že vy jste vlastně v Riffle Rageru využili i nějaké textury, jako třeba značek ještě z Flashpointu, ne? Jako, no, to... uh, Reforged tím, jak z Flashpointu čerpá, tak uh, celkem logicky jsme se dívali na to, co v tom Flashpointu vlastně je. A ono to tam toho tolik není, ale jedna z těch věcí, které to dobově i místně dost ukotvují, jsou právě ty dopravní značky. A my jsme nedávno objevili v míšku zapadlý šanon se zapadlými obálkami s analogovými fotkami, které sloužily po naskenování jako vzory pro textury do Flashpointu. Takže ve Flashpointu opravdu jako spousta těch textů vznikla, takže někdo na kinofilm vyfotil techniku, vojáka, barák, značku. Pak se to naskenovalo, poretušovalo ve Photoshopu, Mocné. A tím taky vzniká takový ten, jako t- ten originální výzor, ten look té hry, který jako není úplně jako, e, typický pro tu dobu. Asi trošku srovnání to snese třeba z Hidden and Dangerous 2, že, který hodně využívalo právě textury někde prostě na focených prostředí. My už vlastně na Flashpointu potom i jako modeři jsme to dost používali. Tady, tady mě ještě napadá taková ta anekdota, jak Marek Španěl pár dnů před vydáním vzal všechny textury Flashpointu, stáhnul jim staturaci o 20% a tím vznikla taková ta správně ponurá válečná hra. Když jsme našli ty fotky, tak vlastně nebylo potom kde jinde brát rozumné referen- reference, protože dopravní značky není něco, co by si lidi třeba jako fotili a dávali si to na rajče, nebo co by prostě Google vyplivnul. Když už tak je tam spousta nabídek dopravního značení současného, to jsme úplně nepotřebovali. E, takže pár naprosto mizerných fotek a pak jsme našli tohleto a na základě vlastně těchto snímků jako 9x13, ale nicméně vidět je tam docela dost, takže když se to naskrnuje ve vysokém rozlišení, tak jako podklad pro tvorbu textury v nějakých těch pokročilejších nástrojích dobrý. A hlavně jsme z toho byli schopni odvodit ty proporce a mimo jiné jsme si vytvořili písmo. Takže díky tomu, že teď máme ty grafické designéry, tak Opravdu pánové sedli a máme Como Sans, náš osobní fond, kterým děláme takové ty cedulky typu zákaz skládky nebo nepovolaný vstup zakázán. A pak máme teda, pak máme teda dva řezy písma pro dopravní značení, vlastně pro začátky konce obcí. To je ta jedna bílá cedule, červeně přeškrtnutá. A potom ty modré značky s tím žlutým nebo bílým písmem na ty křižovatky, takže monty nějak 3 km doleva, tak to vzniká zase tímhle fontem. Kromě toho jsme tam vylovili značné množství původních fotek věcí, které se do Flashpointu dostaly a které třeba kolega, který se našel v tom, že vlastně schraňuje reference a postupně ve hře rekonstruuje různé stavby Československé lidové armády, tak potom Potom dokonce i tyhle ty fotky teda mu pak posloužily, protože vznikaly vlastně v 90. letech, kdy těch reálí osmdesátkových v té krajině bylo ještě poměrně dost, tak teda potom mohl to, mohl to takhle použít. A vzhledem k tomu, že spousta těch areálů dneska už prostě nestojí, využívá se jinak a tam, kde náhodou něco přežilo, tak buď je z toho nějaké muzeum, kam se nesmí, nebo je to prostě v soukromých rukách, nebo to prostě už jenom to, že to prostě zarezne, zaroste, nebo to někdo natře, protože tam prostě skladuje brambory, ale už to není původní, tak prostě jakákoliv taková reference se nám velice hodí. Jaké pro vás bylo vlastně to ovládání smrsknout na jeden ovladač z několika tlačítky? Samozřejmě mu se říká, že na armu člověk potřebuje jako volant, joystick, jednu klávesnici, druhou klávesnici a myš, která má hodně tlačítek. Úplně tak to není, naštěstí. Ale z napojit armu 3 na ovladač samozřejmě je jako velice složitý. A když jsme začínali tvořit Reforger, tak nám bylo jasné, že se musíme k tomu ovládání začít chovat jinak. Bylo to do velké míry pro nás pole neorané. Byly různé tendence jako zahrát si jiné hry a koukat na to, jak to mají ostatní problémy, že ti ostatní tam toho nemají tolik, co my. Na druhou stranu je možné si říct, co ten hráč opravdu potřebuje a kdy od něj nějaké ty věci můžeme odstínit. Změnili jsme formu interakce s prostředím a dá se říct, že s limitem ovladačů jsme od začátku počítali. Byli lidé, kteří už od těch prvních prototypů opravdu na ty playtesty se vždycky píchli 
do počítače ovladače a hráli to s ovladačem. Někdy teda jako kleli příšerně a ovladač vypojovali, aby vůbec jako mohli hrát, ale to k tomu prostě patří. Teď už je to tom Xboxu usazené do té míry, že byť nelze vyloučit nějaká vylepšení, tak se to rozhodně ovládat dá. Já jsem to od začátku vnímal jako velice prospěšnou věc, protože mě taky vadilo, že po skvělém vylepšení Jets DLC neumím najednou si označovat, lejzovat cíle, vybírat je a tak dále, protože někdo vymyslel super schéma, který dává smysl tomu designérovi, který prostě stál zatím. Ale protože není nikde pořádně odkomunikované, tak já se v tom ztrácím a, a je mi to líto, protože jinak jako armu mám rád a hrají, že jo? Tak nemyslím si, že bychom museli nutit hráče do toho, aby si otvíral těch mnoho stránek nastavení, aby zjistil, co se jako ovládá. A dát mu do ruky ten ovladáč a říct mu, jo, prostě ovládá se to tímhle tím, užij si to, mně přijde jako velice dobrý krok, který ve skutečnosti jako nebyl nikdy nějak jako nedosažitelný. Bylo to spíš o tom si říct, že, říct, že to tak chceme a trošku se na to zaměřit. A že jednou vyjde Arma 4, tak to bude vlastně takový soubor všeho. V jedné hře jste testovali tu věc, v druhé hře jste testovali další a tak to vykvete do... Já, no já doufám, že Arma 4 vykvete, ale, ale Arma 4 by neměla být bezbřehá. Naopak ta Arma 4 by měla být součástí zase nějakého postupu, procesu. Ta firma nějak roste, rostla živelně, teď roste asi více strategicky a určitě to, že si něco vyzkoušíme a pak to nasadíme, to je něco, co jsem si na té armě trošku osvojil. Takže třeba ta Livonie vznikala s tím, že jsem už měl jako velké zkušenosti, věděl jsem, co chci, nechci, bylo to na usazené technologie a bylo možné prostě to nějak předat tu vizi. A fakt se to docela pěkně povedlo. Ale to byla zase jen příprava na to, že jsme potřebovali si otestovat, jaké nástroje budeme potřebovat třeba v Enfusionu a e, jak by mohl vypadat terén Army Reforger a do budoucna prostě, jakým způsobem přistupovat k terénu třeba Army 4. A e, takhle je to se vším, prostě ten backend, který je zajímavý. Musím říct, že v tomhle směru mě strašně baví spolupracovat s Markem Španělem, protože on je jako byť takový nenápadný, tak je velký vizionář. E, velmi jako realisticky, pragmaticky uvažující člověk, který ale prostě před sebou má i ty jako velké vzdálené cíle. Takže být jako součástí nějakého velkého procesu, kdy ta Arma 4 samozřejmě pro nás znamená hodně. Pro mě konkrétně i možnost nějakého jako, vyjádření něčeho, dokud jsem ještě v plné síle na to, abych to jako, jak zvládnul stát. A zase se na tom něco naučit, zase se posunout, vytvořit si třeba vrstvu lidí, kteří si něčím prošli, nazírají na ty hry už jako jinak a zase posunout to prostě dál. Jo. Od nějakých statických arma světů po hru, která bude více službou a bude třeba nabízet mnohem interaktivnější, živější svět až pak třeba do budoucna potom po uh, nějaké úplně jiné téma, úplně jiné jádro té hratelnosti, na které se vrhneme. V minulosti v Bojence byly takovéhle experimenty, prostě asynchronní multiplayer, kde se prostě hráči vraceli v čase a tak. Takže uvidíme. Rozhodně doufám, že Arma 4 bude držet pevně pohromadě, že to bude především funkční produkt, který ale po stránce obsahu nabídne těm hráčům roky zábavy a dobrou platformu pro to, aby se tam užili všechny ty mody a zase než přijdem s něčím novým, aby jim to těch třeba těch deset let vydrželo. Arma 4 je opravdu jako velmi vzdálená a asi bychom prostě se nenamáhali s tím vydávat Reforger, pokud by měla přijít za půl roku. Kdy přijde a v jaké formě, o tom asi není na místě se nyní bavit. Nicméně Reforger chápeme jako hru, která Samozřejmě nyní nemůže konkurovat Armě 3, jo, jsou různé ty, hlavně ty Milsim skupiny, ty 60 tí se připojí na server, mají perfektní organizaci a takovýhle hráč, ten má prostě už nějakou tu skladbu adonů, které mu tam jako dělají ten zážitek, který mi třeba v té hře neposkytujeme. Už jsou na to zvyklí a tihle ti lidé prostě budou Armu 3 hrát ještě v nadcházejících letech. Ale jsou tady ty modeři a jsou tady lidi, kteří prostě zkrátka už chtějí to zpestření. A pro ně je tady Reforger. Je to hra, která tu moderskou komunitu může nějakým způsobem uvést do toho, jak se moduje ta nová technologie. To je pro nás naprosto klíčové a kritické, aby jsme jim teď opravdu poskytli maximální podporu. 
a zároveň máme opravdu ambici dosáhnout toho, aby se Arma 4 dobře hrála. To konzolové publikum řadu věcí úplně neodpouští a asi i já jako hráč Army, který už je starý, něco zažil, tak chci svůj komfort, chci válčit s jinými virtuálními vojáky a nechci válčit s ovládáním a nastavením, tak myslím si, že když budeme věnovat pozornost i tomu, co nám říkají hráči teďka o Reforgedu jako produktu, jak se jim to ovládá, hraje, jak se to chová, jak to funguje, tak nám to dává obrovskou možnost to potom zúročit a Arma 4 při vydání může být úplně jiná hra, úplně jiné bohemky, takže to nebude prostě zabagované, ale to už jsou taky víceméně spíš takový, takový anekdoty, ale že ta hra opravdu od začátku bude dávat smysl a bude poskytovat zajímavý zážitek. A myslím si, že zatím tento cíl se nám daří plnit, feedback máme hromady, Mody vznikají, průběžně to měníme podle toho, co nám kdo hlásí, říká. Myslím, že můžeme být spokojeni a vděční za to, že se tenhle ten strategický krok podařil. Tak jo, tak díky moc za rozhovor, za to, že jsi řekl o své kariéře, o armě. A Budu vám přát, co vám teda daří dál s Reforgerem a práce. Bylo mi s tím, děkuji moc. <laughs>